അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആ പ്രസംഗം മുഴുവനും എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഒരു മേശയുടെ സഖാഫീരിക്കാം ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന മൗലവിയെ ഈ ഹബി ആയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളോട് അമ്പിയാക്കളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു തസീറില് ഒരു മുഫസ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് തെളിയിച്ചു തന്നാൽ നീ പറയുന്ന പണിയെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാത്തോട് പ്രാർത്ഥന പാടില്ല പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഒരറ്റം തെളിവില്ല സംവാദ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് മേശന്റെ ചുറ്റുമല്ല ഇതേപോലെ വലിയ ഗ്രൗണ്ടിലും വലിയ സ്റ്റേജ് കെട്ടിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഞങ്ങളും ഒരു ഭാഗത്ത് സക്കാഫി കൂട്ടവും എന്നിട്ട് ആളുകൾ ചോദിക്കട്ടെ പഠിക്കട്ടെ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സക്കാഫി ഔദ്യോഗികമായി ലെറ്റർ കൊടുക്കണമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഞാൻ അറിയിച്ചു അറിയിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്തിനപ്പങ്ങൾ സമാധാനം ഒരുങ്ങൾ അല്ല അല്ലാത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമർത്ഥിക്കാനല്ലേ അതിനപ്പ പറഞ്ഞു വരിക ഞങ്ങൾ കുറെ സമാധത്തിന് ഇരുന്നതാ കുറെ കേട്ടതുമാണ് മംഗലാപുരത്ത് വെച്ചു സമാധത്തിന് ഇരുന്നു അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത് ഏതന സുറാത്ത മുസ്തക്കിന് മുഴുവൻ ശേഷം ചോദിക്കാം അതല്ലപ്പ സമർത്ഥിക്ക ഈ സുർക്കല്ലേ ഇഹിദന സുറാത്തൽ മുസ്തക്കീം എന്ന് നിർബന്ധമായും അഞ്ചു നേരം പിന്നെ നമസ്കാരത്തിന് പത്ത് പതിനെട്ട് തവണയായും സുന്ന നമസ്കാരങ്ങളിലും വേറെയും അതിൽ കൂടുതലായി ഇയാക്കനാപതുസ്തക്കിംസ്തക്കിംസ്തക്കിമിലേക്ക് നയിക്കണേ എന്ന് അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനെ പഠി പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാം ആ ഇഹിദന സുറാത്തൽ മുസ്തക്കിം എന്ന് മൊഹിയത്ത് ശേഖനോട് ചോദിക്കാമെന്ന് അതാ സംവാദം അതായത് മംഗലാപത്തി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ സംവാദത്തിൽ സമർത്ഥിക്കേണ്ട ഈ അന്നല്ലാത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളല്ലേ അതിന് നിന്ന വട്ടമേശക്കിരിക്കണത് ജനങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കാം ഒരു മേശനപ്പുറത്ത് ഞാനൊന്നും അല്ല ചക്കാപ്പി കൂട്ട ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കാം എന്നാൽ പൊതുജനങ്ങൾ എല്ലാവരും വരട്ടെ ഒരു സംശയങ്ങൾ തീരുന്ന വിധത്തിൽ ഓപ്പൺ ആയ സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിവിടെ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്തൊരു രോഷാ ഉപ്പരിക്ക് അള്ളാലോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോ എന്നാ എന്റെ പ്രസംഗം മുഴുവൻ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാളെ നന്നാവും രണ്ടര മണിക്കൂർ തോയി സംസാരിച്ചതാ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക് അത് ദഹിക്കണില്ലല്ലോ അള്ളാലോട് മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവനൊക്കെ അപ്പം ഭലെ ഈ മാനെന്താ ഭല വിശ്വ